ടു തൗസൻഡ് ഫൈവിൽ കേരള മെഡിക്കൽ എൻട്രൻസ് കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങുമ്പോൾ സത്യത്തിൽ ഭയങ്കര വിഷമമായിരുന്നു കാരണം അപ്പം ഞാൻ ചിന്തിക്കേണ്ട ഈ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ പഠിച്ചായിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ പഠിക്കായിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ എഫേർട്ട് ഇടായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ കയറിപ്പോയേനെ പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് വിധിച്ചത് വേറെ ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ആയിപ്പോയി ഞാൻ നേഴ്സിംഗ് ഞാൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു ഞാൻ ബി എസ് സി നേഴ്സിംഗ് ഫ്രം ഗവൺമെൻറ് കോളേജ് ഓഫ് നേഴ്സിംഗ് കാലിക്കറ്റ് അവിടുന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് അപ്പോഴും ഭയങ്കര സങ്കടത്തോടെയാണ് സത്യത്തിൽ നേഴ്സിംഗ് എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ചെയ്തു പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അവിടെ കുട്ടികളോടൊപ്പം പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ലെക്ചർ റൈറ്റൊക്കെ ജോ ജൂബിലി മിഷനിലൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ സത്യത്തിൽ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിരുന്നു പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞ പക്ഷേ ഉള്ളിനുള്ള സങ്കടം ഭയങ്കര ഒരു അതൊരു വല്ലാതെ ഒരു അലട്ടെന്നൊരു കാര്യമായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിരിക്കും അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് തൃശ്ശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ സ്റ്റാഫ് നേഴ്സിന് ഞാനൊരു സ്റ്റാഫ് നേഴ്സായിട്ട് ഞാൻ കയറുന്നത് അതായത് ചെസ്റ്റ് ഹോസ്പിറ്റലായിരുന്നു എൻ്റെ ടേണിംഗ് പോയിൻറ്റ് അത് ഞാൻ ശരിക്കും പിന്നെ വീണ്ടും ഡോക്ടേഴ്സായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഉള്ളിലുണ്ടായ ആഗ്രഹം വീണ്ടും അത് എനിക്ക് ഇനിയും ഇവിടെ ഞാൻ ഇവിടെ എത്തേണ്ട ആളല്ല ഐ തിങ്ക് ഐ ക്യാൻ ഡൂ സംതിങ് മോർ ദാൻ വാട്ട് ഐം ഡൂയിങ് നോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ എത്തിയപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ വേറെ ഒന്നും ചിന്തിച്ചില്ല ഹസ്ബൻഡും പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ തന്നു അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു സീറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ സഫി അതായത് വൈ ഡോണ്ട് ഗിവ് ഇറ്റ് എ ട്രൈ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ഞാനും വിചാരിച്ചു ശരിയാണ് കാരണം ഇത്രയും കാലം ജീവിച്ചത് റിഗ്രറ്റ് ആയിരുന്നു അതായത് ഞാൻ അന്ന് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഐ കുഡ് ഹാവ് ടേക്ക് എൺ എ ഡിഫറെൻറ്റ് ടേൺ ഇൻ മൈ ലൈഫ് പക്ഷെ അത് ശരിക്കും നമ്മൾ അങ്ങനെ റിഗ്രറ്റ് ആയി ജീവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് റിയലി ഡിഫിക്കൾട്ട് ബിക്കോസ് വട്ട് എവർ യു ആർ ഡൂയിങ് അതിൽ ഒന്നിലും സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല ഈവൻ ഇഫ് യു ആർ ഗോയിങ് ഫോർ എ പി എച്ച് ഡി ഓർ വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഇസ് ബട്ട് ഉള്ളിൽ കുഞ്ഞൊരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു എം ബി ബി എസ് എന്നുള്ളത് പക്ഷെ അത് നമ്മളുടെ ലൈഫ് ലോങ് നമ്മൾ ശരിക്കും റിഗ്രറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊണ്ടുനടക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് റിയലി ഡിഫിക്കൾട്ട് ടു ഡൂ എനിത്തിങ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പിന്നെ ഹസ്ബൻഡ് ജസ്റ്റ് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോളൂ സഫിയ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് യു വൺ ഇയർ ലീവ് എടുത്തിട്ട് പോയി പഠിച്ചോ കാരണം ഇത്രയും കാലം എന്നോട് പറയാറുണ്ടല്ലോ റിഗ്രറ്റ് ആയിട്ട് റിഗ്രറ്റ് ആയിട്ടാണ് വന്നതെന്നുള്ളത് ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് ഇപ്രാവശ്യം പോയി പഠിക്കി യു ഗിവ് യു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് എക്സാം എഴുത് പക്ഷേ ഇപ്രാവശ്യം എക്സാം എഴുതുമ്പോൾ ഇറങ്ങുമ്പോൾ യു ഷുഡ് ബി വെരി ഹാപ്പി അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്നാൽ ശരി ഐ ഷുഡ് ഗിവ് ഇറ്റ് എ ട്രൈ അതായത് എനിക്ക് വയ്യായിരുന്നു റിഗ്രറ്റ് പറ്റി ജീവിക്കാൻ അതായത് ഞാനിപ്പോൾ ഏത് ഡോക്ടേഴ്സിനെ കണ്ടാലും ഐ ഹാവ് അവരോട് പറയില്ല ബട്ട് ഐ ഹാവ് എ ഫീലിംഗ് ദറ്റ് ഞാൻ അന്ന് ഞാനൊന്ന് ശ്രമിക്കായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ അവരെ പോലെ ഒരു വ്യക്തി ആവേണ്ട ഒരാളല്ലേ എന്നൊരു ഫീൽ വരുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് വെരി ഡിഫിക്കൾട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വിചാരിച്ച് ഞാൻ പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു വർഷം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തു അതും ജെ പി എസ് ക്ലാസ്സിൽ വന്നു എൻ്റെ ആ ഒരു വൺ ഇയർ ലൈഫ് വാസ് സോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ അതായത് ശരിക്കും അത് ഞാൻ ഫാമിലി വിട്ടു ഞാൻ കയറിയത് വേറൊരു ഫാമിലിയിൽ എന്ന രീതിയിലായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തു നീറ്റ് എക്സാം എഴുതി എനിക്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കും അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്നുള്ളത് സത്യത്തിൽ ഐ കുഡിൻ പ്രൊഡക്റ്റ് കാരണം നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ അതായത് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ദാറ്റ് വിൽ ബി റൈറ്റ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ക്രോസ് ചെയ്യോ സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ്സിലേക്ക് എത്തോ ഐ ഡിൻ ഹാവ് എനി ഓഫ് ദി ഐഡിയ അബൌട്ട് ഇറ്റ് നീറ്റ് എക്സാം എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ചുറ്റു നോക്കുമ്പോൾ പിള്ളേരവിടെ കരയ അവർ സങ്കടം അതായത് അവർ അച്ഛനമ്മയോടൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ പഠിക്കായിരുന്നെങ്കിൽ ഉപ്പ ഉമ്മ എനിക്കിത് കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പമായേനെ പക്ഷെ എൻ്റെ ഒരു എൻ്റെ എൻ്റെ ഒരു പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഹസ്ബൻഡ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു സഫിയ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇക്ക ഐ വെരി ഹാപ്പി പറഞ്ഞു എങ്ങനെ നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യില്ലേ ഇക്ക മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യണേലല്ല ഞാൻ എടുത്ത എഫേർട്ടിൽ എനിക്ക് ഇത്രയും ചെയ്യാൻ പറ്റി എനിക്ക് ഇനി ഇതിൽ കൂടുതൽ എനിക്ക് ഇനി എഫേർട്ട് ഇടാനില്ല അതേപോലെ ഞാൻ ഇതേപോലെ ആയിരുന്നു ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് കേരള എൻട്ര മെഡിക്കൽ എൻട്രൻസ് എഴുതി ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഇതേപോലെ വരണമെന്നുള്ളത് പക്ഷെ ഇപ്ര